Bonsoir et bienvenue chez Palf. Coucou, c'est encore nous. <rire> J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Collision Devices. Absolument. Dans le contexte d'un pedalboard post-rock. On discutait avec Collision Devices euh, pour l'occasion justement de, du lancement de leur nouvelle pédale. Ils ouais. ont sorti deux nouvelles pédales avec une édition limitée rose. Ce qui t'a plu instantanément. Ah, instantanément, j'ai dit j'achète. <rire> j'achète, donne, donne-moi. Et donc je leur ai dit, bah viens, on fait une vidéo ensemble. Et je me suis dit qu'au lieu de faire un. un Avons-nous besoin d'une collision de Nivacy sur le pedalboard bah, Je vais plutôt me laisser tenter par un petit défi. Mmh. Parce que euh, finalement, c'est un, un milieu que je connais pas, ce qu'ils font. Mmh. C'est-à-dire le post-rock. Et toi, Swan, ça te parle le post-rock Absolument pas. <rire> on est d'accord donc euh, voilà euh, vous allez voir quelques personnes galérer à découvrir un nouvel univers Carrément. mais, mais j'aime bien cette galère parce que finalement c'est ça qui est beau avec Palf c'est que nous en tant que présentateur on est censé vous présenter des choses qu'on maîtrise ouais mais là on est dans la découverte on est dans est, la découverte euh, avec vous et c'est beaucoup mieux ce qui est cool ouais c'est que là concrètement on s'éclate on fait joujou avec ça on a des sons qui sortent on fait comment t'as fait ça je sais pas touche plus rien c'est ça c'est à peu près ça et je vais te lancer un gros disclaimer tout de suite c'est qu'en fait ce qui est génial avec ces pédales c'est qu'on n'y connaît rien mais elles nous emmènent ah ouais complètement on te prennent comme ça et te disent viens-y je t'apprends allez viens je te... allez viens on est bien Bien, ouais, bien, bien. c'est ça. Et Collision Device, justement, leur truc, c'est ce style de son, le post-rock, mm -hmm. l'ambiante, ou on peut dire aussi le shoegaze. C'est un peu le genre d'univers qu'ils essaient de montrer avec leurs pédales. Et euh, c'est justement ce qu'on va vous présenter tout de suite. Avant de, de se lancer dans cette vidéo, justement, on va rejoindre Baptiste et Denis, euh, les, co les cofondateurs de Collision Devices, qui vont justement nous parler de leur univers. Désolé par avance pour la qualité de vidéo, c'est une visio. Parce qu'on n'a pas le temps de faire un petit nid sans de reprendre la caméra, de revenir à Nice et <rire> de refaire. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Ouais, non, euh, voilà. Donc mm -hmm. on, a, on a des outils informatiques qui permettent de faire de la visio. Mm -hmm. On en reparlera de ça. Donc euh, voilà, on va faire ça. Et justement, ils vont mieux, mieux vous expliquer que nous qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Mm -hmm. À tout de suite. Bonsoir. Ça va, ça va, ça va Denis, Baptiste, bienvenue. Ça va très bien, merci. Les cofondateurs de Collision Devices. Parfait, bah salut les gars, enchanté. Salut. Je vous présente Swan. <rire> bon, on fait un, pour la première fois un petit format comme ça, meet-up, meet euh, meeting plutôt, euh, avant d'attaquer une vidéo. Ça permet de donner un peu de contexte plutôt que nous, on retranscrive des informations qu'on qu trouve sur Internet, autant demander directement à la source. Car on ça pas mal. Tout simplement que vous puissiez nous raconter une petite histoire euh, à propos de Collision Devices, d'où ça vient, comment ça a été créé, euh, pourquoi, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre spécificité, enfin un petit pitch quoi. Carrément. Bah, chaud. Bah, ouais. chaud. Allez, bah il y a tout Palf qui vous écoute. <rire> Et nous deux. Et nous deux. <rire> en fait, c'est deux personnes, c'est ça, non Non, il y a Jean-Régie aussi. Il y a... Ah Jean-Régie, pardon. Il y a le Et monteur. Ouais. Et le monteur. Ah oui, mais lui, c'est bien fait. <rire> bon, on vous laisse parler, ce sera plus intéressant, je pense. <rire> ouais, c'est parti. Bah, du coup, nous, c'est Baptiste et Denis de Collision Devices. Donc, euh, on a monté Collision Devices en 2018, fin 2018. Donc, avec Bat, on faisait du son ensemble depuis un bout de temps déjà ensemble euh, dans un groupe. Et, euh, et voilà, Baptiste était plus orienté euh, design et moi plus euh, électronique. Et au bout d'un moment, on s'est dit euh, qu'on allait faire des, des pédales ensemble, quoi. Euh, et donc on a commencé à travailler sur la black hole symétrie on voulait un, un produit qui, qui nous ressemble un peu et qui sorte aussi un petit peu de l'ordinaire euh, donc on est parti du concept d'un trou noir et euh, on s'est dit euh, bah, on va essayer de mettre un trou noir sous la forme d'une pédale donc, euh, donc voilà on a commencé à travailler sur ça pendant un an et puis au bout d'un moment on a, on a monté la, la société, on a créé nos premières pédales et, puis, euh, et là on était en quelle année on était en quelle année le, les tout débuts c'était en 2017-2018, quoi, et puis on a monté ça fin 2018 officiellement. Quoi. Ok, top. Ouais. Fin 2017, ça va. Et donc, vous avez pour, pour objectif de représenter le son d'un trou noir, quoi. Ouais, enfin, en fait, de, de, de conceptualiser un peu le son d'un trou noir, parce qu'il n'y a pas de son dans, dans, dans l'espace. Donc, <rire> donc, euh, donc, voilà, c'était l'idée, c'était de créer un concept et que derrière chaque produit, euh, dans le futur, euh, il y allait avoir un, un concept, quoi, histoire de histoire d'avoir quelque chose un peu à notre image, euh, parce qu'on aime bien, les, on aime bien les, les, les produits ou les, euh, ou les œuvres qui sont, qui sont peut-être un peu conceptuelles, un peu, euh, un peu étayées. Euh, donc, euh, c'est donc quelque chose qui nous parlait et qu'on voulait développer de, de cette façon-là. Ah, c'est chouette. Génial. Et donc, euh, finalement, le, moi, l'interprétation que je fais 
du son d'un trou noir, c'est quand même. Enfin, du concept que vous avez voulu apporter à partir du son du trou noir conceptualisé par notre marque. La phrase est beaucoup trop compliquée pour exister. Euh, c'est que finalement, le style est aussi compliqué que ce concept. C'est-à-dire qu'on est sur un style beaucoup plus moderne. On va aller sur de l'ambiance, on va aller sur des nappes, on va aller sur du euh, soundscape design. Je ne connais pas en français, mais. Oui, sound design. Oui. Sound design, ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est ça, finalement, le son que vous voulez apporter à ce marché Ouais, c'était clairement le but. On écoute beaucoup de musique euh, dans ce genre-là, type euh, shoegaze, post-rock, euh, ambiante musique, euh, etc. Expérimental. Et beaucoup de musique expérimentale aussi. Et du coup, on a vraiment voulu mettre tout ça, entre guillemets, euh, dans la boîte, quoi, en termes en terme de son. Super. Et, euh, et travailler aussi le visuel euh, d'une manière assez conceptuelle. On a trois parties dans la Black Hole Symmetry euh, l'Ergosphère, l'Event Horizon et euh, le Disintegrate, donc avec la Singularity, qui sont les. Les vraies parties, euh, si on peut dire, euh, d'un trou noir. Du coup, on a essayé de les représenter visuellement et de manière sonore. Et donc là, j'ai devant moi justement la, la Black Hole Symétrie, édition limitée, rose, rose, etc. Si on l'avait faite ensemble, cette collab, bah, je vous aurais dit de la faire rose. Donc en fait, je <rire> considère indirectement que c'est un peu la version PALF, mais ça l'est pas. <rire> voilà. C'est exactement le rose qu'on aurait choisi. Euh... Bon, alors attends, il nous expliquait justement qu'on a trois foutus. Arrête de toucher comme ça. Arrête de toucher. Touche pas les choses. Touche pas les choses. Donc, on a la Ergosphère, la Event Horizon et la Singularity. Ce sont les trois ambiances qui, pour ça. vous, vont ramener ce son euh, si particulier. Oui. Exactement. Et quand on regarde un trou noir, il euh, y a vraiment les parties autour. Donc là, on a le delay qui prend euh, tout le tour de la pédale avec les cinq boutons. Ensuite, on se rapproche avec la reverb, avec les quatre plus petits boutons. Et vraiment, au centre, on a ce côté destruction avec la fuzz, du coup, euh, qu'on essaie de représenter. quoi. Ah, c'est génial, les gars. Je pense que ça... Là, la là, comme ça, ça a l'air réussi. Bah, du coup, on va brancher. Alors, moi, je me souviens que je vous avez rencontré il y a quelques années de ça. Je crois que c'était avant la fin du monde. Oui, c'est euh, possible. <rire> rentré, je rentrais euh, d'une âme et on s'était fait un, un salon à, à Paris, au point éphémère. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Éphémère, c'était un petit salon mm -hmm. euh, qu'on avait fait entre fabricants de pédales. Mais oui, j'étais pas là, moi. Je, je t'étais pas là en date, mais tu m'avais pro euh, et, proposé. Encore. Et c'est là que j'avais pu essayer cette pédale que je voyais pas mal sur les réseaux, parce que justement, ça, ça me donne un, un, une, petite, euh, une petite transition. C'est que cette pédale, moi, je l'avais vue il y a quelques années déjà, même avant qu'on se rencontre, sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait un truc qui est très fort, c'est qu'on entendait plus parler de vous à l'étranger qu'en France. Oui. Et ça, ouais. bref. C'est-à-dire que vous, vous, vous faites partie des rares personnes qui servent à quelque chose. En fait, <rire> et ouais, en fait on n'a on a pas choisi ça non plus, mais c'est qu'on a fait une vidéo avec Nobs euh, à ouais. la sortie de la, la Black Osymétrie. Et du coup, ça a directement pris euh, euh, aux US et au Canada beaucoup plus qu'en France. Donc, au bout de, enfin, en fait, on a développé ça sans trop le choisir, mais euh, ça, ça nous convenait aussi. Quoi. Exactement. Bah, c'est ça, moi j'étais persuadé avant d'en savoir un tout petit peu plus qu'en qu en fait vous étiez américain ou un truc comme ça. Mais... Bah, ouais. mais en même temps, j'ai envie de dire Nobs, c'est une super chaîne et euh, Nobs, ça, les intér ça, ça intéresse ce genre de truc. Steve Nobs. Et tu vois, faire des clones sans tort, des tube screamers, Nobs, ça intéresse pas. Non. Mais... Oui, c'est clair, ouais. Enfin, ouais. ça n'intéresse pas Nobs plutôt. Je... Ouais. Euh, mais, mais voilà, ça, c'est le genre de truc qui pourrait les intéresser. Enfin, l'intéresser, c'est un seul gars, il me semble. Ouais, euh... Mais voilà, du coup, vous avez bien frappé parce que c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait sortir ça et, et c'est un style à part. Vous avez pris ce pari-là. En plus, un format triple pédale, donc c'est un truc pareil, assez atypique. Euh, ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas taper euh, monsieur et madame tout le monde, mais vous allez taper un marché spécifique de très, très niche où justement, il y avait une place à prendre et bravo pour ça. Bah, merci. Ouais, C'était un, un petit peu l'idée ouais, euh, de faire aussi des, euh, des choses, qui, des, des objets qui nous, qui nous parlent, que nous, on pourrait utiliser dans ce qu'on fait aussi au euh, niveau, niveau musique mm -hmm. et euh, d'avoir un peu tout, tout dans une boîte euh, et quelque chose qui, soit, qui, qui fonctionne bien ensemble, quoi, que les, les trois effets qui sont, qui sont à l'intérieur euh, fonctionnent bien ensemble. Donc, ouais, c'était vraiment le but. Et ben ça, du coup, on va essayer après dans la vidéo. Euh, une dernière petite question et après, justement, on va juste faire notre petite vidéo habituelle. Et c'est ça, ça qui est marrant, c'est que là, on tourne aujourd'hui. Ce, ce, ça, mais nous, on risque de faire ça demain. On fera la vidéo demain. Ouais, mais du coup, tu ne vas pas dormir de la nuit. Moi, à l'hôtel, je vais faire comment <rire> ah, Si, pardon, j'ai deux questions. Enfin, J'en ai pas qu'une. J'en ai une toute simple. Fabriquée en France Oui, ouais, ouais, ouais. bah, complètement en France. En plus, euh, ouais. euh, du coup, euh, depuis le Covid, on a même recentré tout ce qui est production des boîtiers. Enfin, euh, vraiment, tous les. En fait, l'usinage de, de l'alu, euh, la, la sérigraphie, euh, la peinture. Ouais. Euh, l'assemblage des cartes électroniques tout ça c'est fait en France c'est ouais. fait euh, en gros juste à côté de chez nous euh, autour de Angers 
D'accord. Oui, euh, et Angers, ça cherchait la ville tout à l'heure, j'avais ça en tête. Euh, alors, le boîtier, je comprends, c'est-à-dire que nous, par exemple, pour la K+, on fait faire ça juste à côté de chez nous, c'est super pratique, ça permet de se voir, de tester des choses et tout ensemble. Le PCB, vous le faites vous-même, j'imagine Enfin, euh, je veux dire, le, la partie assemblage des composants, ou vous faites oui. du CMS que vous sous-traitez C'est ça, c'est du CMS qu'on qu sous-traite dans une, dans une entreprise qui n'est pas très, très loin de, de là où, où on travaille. Et après, il nous reste quelques composants à monter à la main, peut-être une, une quinzaine, vingtaine. Et euh, après, on fait le test, on fait la, la mise en boîte. Euh, mais, si, mais en fait, au tout début, on faisait que euh, des, avec du composant de traversant. Ouais. Et euh, ça nous prenait énormément de temps et on se rendait compte qu'on n'allait pas avoir le temps de développer de nouveaux produits. Et, euh, et du coup, on a embauché Nicolas en production. Et même avec Nicolas en production, euh, on ne fournissait pas assez. Donc, on s'est dit qu'on allait passer en CMS pour que, ça soit, pour que ça soit industrialisé. Et au final, les pédales sont encore plus fiables. Parce oui, que, oui. Le montage, il faudrait qu'on ait une vidéo à ce sujet. Euh, ce serait bien de faire un, un nouveau meeting, un de ces quatre, avec Tampco, vous et, et euh, je ne sais pas qui, peut-être sûrement un LH aussi, euh, enfin tous les, les Français, qu'on parle un peu de ce sujet tabou, le CMS. Oui, oui, ah bah, à fond. Ouais. Ce serait sympa ouais. de faire une vidéo là-dessus. Ouais, okay. ouais. La deuxième question, la question à la base, c'était de faire un pédalboard pour le post-rock. Et j'avoue que je ne m'y connais pas trop, toi non plus. Oui, crois. non, non. En fait, on a écouté le post-rock euh, suite à nos discussions. Et on a écouté le post-rock. Voilà. Non, parce que il y a des gens qui ont écouté le post-rock. Je sais, mais. C'est genre, tu le connais le post-rock bah, j'ai deux jours plus tard, ouais, j'ai écouté le rock. J'ai écouté, ouais. <rire> écouté le post-rock. Je peux dire, j'ai écouté le post-rock. Il n'y avait pas un seul morceau qui ressemblait à l'autre. Oui, c'est ça. Donc. Bah, c'est que tu étais au bon endroit. En fait. J'étais au bon endroit. <rire> Donc, finalement, donnez-nous quelques titres que vous voulez qu'on analyse. On a un mec qui a un peu trop de talent, qui est capable de jouer un peu tout ce qu'il veut. Et on a son numéro, on peut l'appeler. On peut, peut, peut l'appeler si on besoin. Moment. Et donc, peut-être qu'on va travailler ça ce soir à l'hôtel et qu'on va essayer d'avoir quelque chose pour demain. Bah oui, sachant qu'on va dîner en plus. Euh... Ouais, on va faire ça. En, ah, entre, jouable, entre, entre le dodo et le dîner. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Ça, ça va le faire quand entre le dodo et le dîner, on va trouver un, <rire> un moment pour apprendre ouais. le post-rock. Donc, ouais. trois titres. Ouais. Bah, on... Je pense que c'était des gros groupes carrément. Ouais, ouais, je pense que vous pouvez prendre un titre de Explosion in the Sky. Explosion the Sky, ouais, de, donne carrément le titre. Hein, noté, hein. Ouais. Je voir le minutage du morceau. Ouais, c'est après c'est de la boucle. Ça peut être, euh, ça peut être the, the Only Moment We Were Alone. Ok, ok. Bon, j'en régis la notée. Hein. Explosion <rire> the, the Only Moment We Were Alone. Là, il a de la chance que moi, le Only Moment Je Suis Alone, t'inquiète pas, je suis seul tout hein, quand je fais mes travaux. <rire> après, ça peut être un titre de This Will Destroy You. Destroy You. Et Les euh, titres sont pas mal. Hein. Peu, peu, importe, peu, peu importe le titre, franchement, je choisissais. Pour le titre. Et puis, <rire> et puis, et puis un, un morceau de Mogwai. Ah, Mogwai, yes. Ouais. Peu importe le. Ouais, non, bon, ça, franchement, peu importe. Après, c'est assez disparate, donc il euh, y a beaucoup de choses différentes. Euh. Ouais, mais je prendrai. De toute façon, on va essayer de prendre des petites parties, tu sais, des, 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 des extraits ouais, et tout. Euh, mmh. Pour le coup, Mogwai, parfois, il y a ce gros côté aussi, euh, Shoegaze. Euh, il blinde, euh, il blinde la réverb dans la fuzz, donc euh... c'est le bordel, c'est ça qui est bon. <rire> Justement, on a une vidéo prévue à ce sujet. Hein, pour le bordel Pour le langue. Ah, pour l'ambiance, d'accord, pardon. Enfin, oui, le bordel, non. Une vidéo bordel, moi, c'est pas. <rire> hein. Est-ce que tu préfères que je fasse l'accord 7B9 suspendu ou que je mette quand même la tierce Est-ce que je m'en branle ou pas quelque part Ça dépend. <rire> ouais. Je crois qu'il y a un peu de ça. Oh, c'est euh... bon <rire> Avec la B13. Avec la B13. <rire> je crois que c'est pas le but du post-rock, non Ah la B13, je crois que la B12, peut-être le matin. Et mais... la B Pierre, non Et la B Pierre, ouais. On va essayer de faire des blagues sympas, un de ces quatre. On n'y arrivera pas. <rire> ah, non, ouais, on essaiera, un de ces quatre. Euh, bon, bah merci en tout cas, les gars, pour grâce, cette information. Avec plaisir. Bah, avec plaisir. Ah, voilà, ça, je perds que ça va plaire à nos, à nos chers viewers qui euh, ne sont pas habitués à ce format assez dégueulasse de live qui ne marche pas, tu sais. Genre, ça va être télévisé et tout, mais, mais quelque part. Mais quelque part, on s'en fout, c'est sympa. Ouais. On peut parler ah, avec directement. Mm. Euh, et donc, voilà, on va continuer cette vidéo avec Swan. À tout de suite. On est de retour pour vous jouer. Euh... J'en étais sûr. Bah, ouais. J'en étais sûr. <rire> <rire> non, non. Mais, oui, allez, vas-y, un mauvais tour. Bah, ouais. Allez, je te l'offre. Non, ouais. mais c'est bon, vas-y, ça. on garde ça. Ça ouais, me va. C'est une transition parfaite. Ouais. Euh, alors, pour information, Swan a eu une nuit très courte. Très, très courte. Donc, c'est vraiment l'inconvénient du direct. Grave. Aujourd'hui. Et je vais essayer de vous emmener et bah, il fera la guitare. Oui. <rire> et encore. 
Bon. Donc merci euh, Denis, merci Baptiste, mmh. c'était super de nous présenter tout ça. Alors nous on va faire un petit focus justement sur les nouveautés que vous pouvez retrouver sur palf.fr. Mmh. Oh Et Il a gagné oh, oh, Je crois que c'est un coup de marketing Ce sont les nouvelles nocturnales et Black Hole Symmetry disponibles en édition limitée à 100 exemplaires. 100 exemplaires, oh, d'accord, ok. Le prix ne change pas. Alors pour vous, on dirait qu'il change parce qu'on est à 399 euros, mm -hmm. il me semble. Au pire, ce sera corrigé dans l'insert du montage. Mm -hmm. euh, sur internet, vous trouvez la Black Hole peut-être à 369. C'est parce qu'il y a des gens comme Voldemort qui font n'importe quoi avec les prix. D'accord, ok. Voilà. Bah <rire> donc sinon. Comme Voldemort. Voilà. Euh, donc c'est pour ça que c'est moins cher, mais sinon le vrai prix, c'est 399 euros. Et donc euh, voilà, vous les retrouvez sur palf.fr. Il y en a 100 exemplaires. Palf en a commandé 10 de chaque. Ok, donc il y a de quoi faire quand même. De quoi faire Ça va, t'as encore J'ai eu un ok. Eu un okay. <rire> donc, euh, la différence, c'est juste qu'elles sont roses, c'est tout. Donc elles sonnent bien mieux. Elles sonnent bien mieux, ouais, voilà, on est, est tout à fait d'accord, c'est voilà. évident. Euh, elles sont jolies, c'est surtout qu'elles sont limitées, vous connaissez ce principe, c'est-à-dire bah, oui. que là, il y en a un, il est en train de dégainer la carte bleue avant toi. Ouais, euh, le packaging, ils se font chier, ça c'est bien. Mm -hmm. Il y a des stickers, euh, des machins, il y a des, des petits manuels. Alors oui, tu peux même avancer un tout petit peu à la caméra. Voilà, fais voir les petits stickers là, tac, Ils tac. sont jolis, hein C'est bien fait, voilà, les gens ils ont compris le marketing. Il faut, des il faut des petits trucs comme mmh. ça là. Ça se déplie. Non, ça se déplie pas. Ça, ça c'est les gars de Walrus qui avaient bien compris ça aussi. Ouais. Regarde comme c'est beau. C'est classe, manuels, hein, franchement. Euh, un petit fascicule. Bah, je pense que le manuel, de toute manière, j'ai connu des manuels d'Apple de, 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 qui étaient plus simples que ça, si tu veux. Ouais, non, c'est cool. Voilà, il t'explique justement, dans la nocturnale, on va voir ça ensemble, il y a des fonctions euh, foot switch. Il t'explique tout ça, euh, c'est très bien. Donc, ça, non, le petit manuel, c'est cool, bravo. C'est hyper original comme produit, vous allez le voir, euh, vous allez l'entendre surtout, c'est juste complètement taré. Même la disposition des potards se fait de manière complètement créative. Ouais. C'est euh, assez ouf. Et on l'a découvert. Stickers, hein. On l'a découvert. Ouais, vas-y. Je suis Collision Device. Tu es Collision Device. Et, euh, bon, et voilà. Vous, euh... Il y a un beau petit packaging. C'est fait avec amour à Angers. Donc, on est quand même là pour parler du post-rock. C'est ouais. quand même le sujet. Parce qu'après, ils vont dire qu'on fait du clickbait ou je sais pas quoi. Euh, voilà. Ah, Comment on fait du pop-rock Du post-rock. Du pop-rock. Alors, post -rock. Là, on, on dort. Du post-rock. Pour commencer. <rire> non. Donc. Le, bah, bah, le post-rock, si, si tu veux, je vais vas-y, mais le, le post-rock, c'est un monde que je connais très très mal, mais en fait qu'on a tous croisé à plein d'occasions. C'est-à-dire qu'il y a plein de... Bah, tu sais, je pensais à des artistes comme euh, Mogwai, Sigur Rose, des trucs comme ça. En France, il y a même... J'y pensais parce que le, je faisais deux, trois recherches et je suis tombé là-dessus. Ça me fait penser à Alceste avec lesquels euh, Gaël oui. a beaucoup bossé. Okay. Donc voilà, c'est juste ça me, ça me faisait penser à ça. Qui ont même une, un côté post-rock, si tu veux, en fait, du, du... Alors là, je vais faire une généralité énorme, mais... Euh, le post-rock euh, du black metal à l'ambiante, on peut le croiser, c'est-à-dire qu'il y a plein de... En tout cas, là, le, le côté qu'on va en explorer aujourd'hui, c'est vraiment le côté très ambiante, très barré, avec des ouais. boucles, des trucs, etc. C'est hyper intéressant, c'est plein de textures, de travail euh, de la matière sonore, justement. Et c'est là où je disais justement que Collision Devices, Devices, ils ont fait des trucs complètement barrés, ouais. mais qui sont hyper intéressants, quoi. Et eh bien justement, c'est ce qu'on va vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur ce petit board Et merci Swan pour l'introduction, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, moi, j'y connaissais rien du tout là-dedans. Moi, bah, j'y connais pas grand-chose non plus, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est une histoire de, de, de travail sonore et je trouve ça génial. Alors, pour une fois que c'est pas un gratteux qui shred comme un connard. C'est vrai qu'on a une, une sensation de, 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 tu sais, déjà que le son, il est en forme de nuage de lait. Ah, c'est beau. Moi, bon. je, je ressens un nuage de lait, tu vois. Je ressens un nuage de lait. C'est ce que je vois. J'ai envie de, de me baigner dans ce, dans ce son. Et de me faire qui comme, comme ça. ça, tu vois. T'es es là dans le son comme ça. Ça, ça on bien. va se faire screener la gueule. Ouais, là, sur ce qu'on vient de faire. Salut Murchi, ça va Ah oh non. Ça va Murchi Denis, il était avec moi au téléphone. Il me disait bon, il faut que tu prennes les Collision Devices pour cette vidéo parce que à bah, chaque fois c'est dilé et verbe. Ça y a à chaque fois. Voilà. Dans la nocturnale et dans la black hole. Euh, Alors, on n'est pas sur un slapback et une spring. Alors, on pourrait faire un slapback. Ce serait, ce serait vraiment de l'overkill as fuck, quoi. On se foutrait un peu de la gueule du monde, mais on pourrait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, en gros Ils ont mis des délais à chaque fois, euh, style PT2399. Ouais. C'est une techno qu'on qu a mis dans plein de pédales, hein, mm -hmm. qui est très commune. Sauf que, voilà, eux, leur particularité, c'est de sortir la modulation et de changer un peu le timbre des délais. Mm. De l'une à l'autre, euh, en gros, il y en a une qui va être plus sombre et une qui va être plus aiguë. D'accord. En gros, hein entre les deux pédales. Ce qui fait vraiment le caractère de cette idée, c'est d'avoir fait des modulations un peu jetardées. Ils sont super, elles sont super beaux. Je crois que sur la Black Hole, si je dis pas de bêtises, au pire, Denis, il commentera la vidéo. Euh, de ce qu'il m'avait expliqué hier sur la, 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 collision, euh, la Black Hole Symmetry, 
c'est un, un delay euh, style euh, avec une modulation standard avec une LFO, mm -hmm. tandis que sur la nocturnale, tu as une double LFO. C'est-à-dire que tu vas en avoir une très rapide ouais. qui va faire une modulation très rapide ah, ça on et en même temps une modulation très lente. Et donc la lente va se faire moduler la gueule par la rapide. Oui, donc donc ce qui fait que ça fait deux caractères. Euh, ensuite, on a deux réverbes. Deux réverbes aussi euh, complètement pétés avec des shimmers et tout. C'est ça le nuage de lait. D'accord. Il est là le nuage de lait, c'est-à-dire que euh, la réverbe, tu vas la mettre avec beaucoup de decay dans ce genre de, de, ah bah là, de son. Voulu, ouais, ouais. Et beaucoup de mix. Euh, mix. D'ailleurs, je crois que celle-ci, euh, tu peux faire un full wet. Voilà, donc tu peux bah, avoir... a... Ou même celle-ci, hein, je crois que les deux, absolument. tu peux faire full wet et genre euh, te noyer dans la réverbe. Mmh. Donc ça, c'est important, c'est la, la, la recette secrète. Et ensuite, donc la petite différence entre les deux, c'est que la black hole symétrie, il euh, y a une fuzz, on va dire, style Big Muff, dans l'esprit un peu plus moderne et tandis que celle-ci tu as le delay, le, le trémolo pardon ouais. un peu inspiré de la je crois que c'était la The Ranch qui avait en édition oui, limitée chez eux on se rappelle ouais, qu'on avait eu au tout début de, qui, de qui est dynamique donc tu tapes fort ça s'accélère mm -hmm. tu tapes pas fort ça, ra ça ralentit désolé pour les bruits si jamais il y en a euh, ouais. il pleut des cordes est, depuis, euh... il se met à pleuvoir ouais, ouais. enfin ça revient bien ouais. bref bon et on en parlait avec eux ce qui manquait un petit peu c'est une disto style rat de, euh, voilà. effectivement. La, la, la disintegrate, euh, non, la disintegrate. Si singularity, singularity, je pense. Ouais. Euh, c'est la, la fuzz, un peu à la, la fuzz complètement pété. Qui fait style Big Muff, c'est cool. Euh, mais je pense qu'un euh, petit coup de rate, c'est vrai que c'est quand même différent. Ça va être un peu plus tranché, plus violent. Voilà, du coup, on a rajouté la batte de Cold War de. Comment ça s'appelle déjà Drunk Beaver. Drunk Beaver, merci. Euh, bah oui, je suis, suis je bâti le castor, très mignon. Qui est donc celle qui fait euh, celle qu'on qu avait adoré dans le comparatif de Rat, une de celles qu'on avait adoré. C'est ma sur, préférée. T'es sur quelle Parce que je trouve que ça sonne excessivement bien. Alors, là, es sur hard Led. Hard Led, d'accord. Euh, aux pommes des pays de l'Est. C'est un appel Hard Led. Oui. <rire> Et le Fat Stock. D'accord. Tu veux vraiment. J'ai oui. cassé jean régie tiens. Non, mais, mais ça y est, c'est parce que matin, quand tu commences à lâcher des blagues pas drôles, c'est que ça y est, tu redeviens à peu près en forme. Ah <rire> et revient c'est vraiment le principe de Swan donc euh, là on est bon on a fait ouais, le tour du bain on va les écouter une à une, ouais, on va ouais. les triturer on va s'amuser, je pense que d'abord avant de faire ça, on va quand même répondre à la question qui était faire du post-rock mm. donc on a eu trois morceaux en défi euh, de la part de Collision Devices mm. et on va essayer de faire ces trois morceaux à la sauce de Swan oui oui parce que je les ai pas appris, faut pas déconner non plus bah, tu, devais, Mais... tu devais faire ça hier soir à l'hôtel oui, on a fait autre chose. Bah, on, a fait, on est allé manger en fait. On, on, a, allé manger, on a le droit d'aller manger des fois. Et il s'est passé des choses avec Jim de Guitar Maniac. Bah, C'était cool, on a mangé. C'était super cool. Nous mangeâmes. Ardemment. Vous mangeâmes. Nous, nous mangeâmes. Il s'en mange est mis plein le guide. C'était très bien. bien. Allez, okay. on va découvrir ces morceaux avec vous et vous faire une petite loupe ou des petites shreds et c'est parti. On va commencer par This Will Destroy You. Swan, t'as commencé à travailler les plans à peine. C'est pas des plans, c'est juste la grille, mais ouais, ouais. Et avec, euh... moi, les effets, je pense que je vais tout faire avec la Collision Devices, euh, la, la, la Call Symmetry. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Ok.
Ah c'est cool hein C'est mortel Ah c'est mortel là, là on est complètement dans la recherche Mais c'est énorme Alors je pense que justement Il n'y a jamais de position fixe Ni de, ré... de vraie réponse Ouais ouais, ouais. C'est des... le genre de pédale Où tu peux passer des heures à oh. triturer Et à changer de contexte Non mais c'est typiquement le truc En studio il y en a un qui s'en fait exprès Fait ça On le regarde on fait Putain t'as nickel l'album <rire> Parce que je sais plus où j'en étais Je sais plus comment c'était fait Alors voilà c'est c'est aussi c'est l'avantage et l'inconvénient de ce genre de solution, c'est que en fait tout marche ensemble, t'as envie de tout le temps tout allumer et en même temps t'as tout le temps envie de triturer. C'est génial. Donc hein. c'est vraiment pour ceux qui ont envie de s'éclater quoi. Alors si on si on décompose un tout petit peu ce qu'on a fait, là il ouais. y avait trois accords qui tournaient. Derrière il y a cette espèce de petit motif rythmique où on a mis le delay, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. À noter qu'une télécaster ça marche trop bien pour ce genre de truc justement. Oui. Il y a ça, et après tu as euh, des espèces de swells comme ça qui font sans doute oui. à la pédale de volume en l'occurrence. Il faudra qu'on fasse un épisode sur les utilisations des pédales d'expression un jour. Avec euh, plaisir. Euh, et donc le mec il dérive comme ça. Et on avait rajouté soit l'espèce voilà. de big muff modifié ou alors la rate. Complètement. Et là du coup si je mets tout et que je mets par exemple euh, la rate, euh, ah. bah la big muff me... Ah, vas-y, mets, mets la leur. Ok on y va Il est prêt Swan, alors tu commences par le slapback. Ouais. C'est peut-être un peu éloigné du morceau original. Ouais, mais est-ce que c'est grave pour autant Pas du tout. <rire> c'est marrant ces trucs, vous avez vu comment on fait, on fait, ça, ça cherche 
En français Par contre euh... Alors, on se rend compte d'un truc, c'est qu'il n'y a jamais assez de reverb et de delay sur un pedalboard. Ouais, alors vous l'entendez sans doute pas, mais des fois. Je... Alors, oui, merci. Et de deux, et de deux euh... non, parce que tu sais, t'as des gens qui se cachent derrière le delay et la reverb, apparemment. Oui. Euh, parce que c'est sans doute parce qu'ils savent pas jouer. Euh, c'est connu. Non, plus sérieusement, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous l'avez peut-être pas entendu, je regarde le micro justement, parce que nous, les micros sont là, et que quand on joue forcément en plus avec des loups. Oui, on peut tout, pas entendre ce qu'on dit. Quand mais on joue. mais je, je regardais Alex, je disais, vas-y, montre-moi le, le ticket, la reverb, ouais. le mix, tout ça, vas-y. Ça. Il me regarde, il fait je te mets de la rate, je fais c'est pas prévu, mais vas-y, on va faire ça, <rire> machin. C'est complètement débile, j'adore. Alors qu'est-ce qu'on a fait Mais tu sais que ça, je, on pourrait faire des concerts de 40 minutes, seul tout comme ça avec ça en fait. Complètement. En mode looper, ça et, et jazz quoi. Et tu jazz. Bah alors justement, il n'y a jamais assez de reverb, il n'y a jamais assez de délai. Moi je reprends ça ouais. et je t'emmène sur un truc que je voulais leur dire c'est que. Le toutes les pédales il va faire mal. Oui, on n'était pas loin, il manquait une pédale. Hein. Euh, on n'était pas loin de frôler la, la catastrophe. À, à ça À ça de la catastrophe. Donc, là, pour ce morceau, je voulais qu'on se focus un peu sur la nocturnale pour voir ce qu'elle avait dans le bide. Euh, le trémolo, on ne l'a pas trop exploité, mais il est très cool. On va, on va l'utiliser juste après, on va vous montrer ça. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait On a utilisé la réverbe mm -hmm. euh, tout le long, en fait, pour avoir des grosses nappes. Carrément. On ne l'a pas blendé beaucoup, celle-là, par rapport à, au chpoum. Mm -hmm. C'est très clair. Hein. Ouais, non, mais le spoom n'est pas égal au shtak shtak qui lui-même... Euh... Et shtactique. Et, et le dusk, on l'a utilisé pour le délai un peu plus long avec beaucoup de modulation. Ah, là, tu nous l'as fait écouter là. Ouais. Alors, le dusk tout seul... C'est beau. On compare avec l'ergosphère. Il oh, n'y a pas beaucoup de différence. Ah, il y en a très peu quand même. Hein. Ah, alors attends. Si. T'entends qu'il y a une répétition sur deux qui est plus grave Là il est plus droit, c'est ça. En même temps les deux. Hein. Faut que je coupe à ce moment-là. Okay. Et ensuite, on va comparer la. Enfin, on va pas comparer parce que celle-là, elle est réglée. Euh... Ouais, elle est pour le spoof. Pour le spoof. Par contre, la down, elle est réglée pour pouvoir jouer. Ça me fait penser aux accords un peu en dixième dont je te parlais sur les trucs à la atmosphère et tout. De... sorte comme ça on sent qu'au fond de toi j'aime le jazz t'aimes le jazz ouais bah pour le deuxième morceau on a complètement dérivé encore mais oui. bah c'est du post rock hein, on est désolé bah, qui t'a dérivé je veux qu'on dérive une dernière fois attends comme ça on, on boucle le, le, le transitionneur non non même pas je transitionne pas je reste sur la nocturnale on n'a pas fini on n'a pas défoncé la night ah oui on n'a pas défoncé la night bah, viens on défonce la night Saturday night fever Chandler envoie un... alors apparemment ça joue sur l'attaque donc ouais. envoie de la, de la douceur puis de la violence ah, attends. T'as plein de chimères de trucs. Ah ouais, non, c'est bon. J'enlève le shimmer. J'enlève le, shimmer, enlève le shimmer. Je baisse un peu la reverb. Là, on l'entend. C'est rigolo là ce côté attaque, alors moi je suis moins fan avec le drive du coup Je vais la refaire en bah, français, moins fan, moins client avec le drive Ouais. C'est marrant mais j'aime bien ça en, en, en vraiment, clean, en clean ouais. bah Alors ce qu'ils m'ont expliqué c'est qu'il faudrait qu'on ait peut-être un petit clean boost euh, Ou alors qu'on active toutes les pédales 
euh, parce qu'en fait le, le niveau d'entrée du, du trémolo est dépendant de, de, des autres effets ouais il faut y aller trémolo donc, ou... non je pense qu'il faut pas y aller mollo <rire> voilà donc euh... je suis fier de nos conneries des fois Ouais, moi, je, je, parfois j'ai honte, hein. oui, souvent. <rire> souvent même. Enfin voilà, on a fait le tour de tous les effets. Alors oui, il y a des, fo... je juste passé, euh, mentionner ça, il y a des fonctions secondaires. Quand la réverb est allumée, si tu restes appuyé, ça va l'éteindre. Et tant que tu restes appuyé, tu as les queues de délai. Le trémolo, si tu restes appuyé, il va accélérer. Et le delay, il va auto osciller bon. D'accord. Voilà, on le fera peut-être à un moment. Ah ouais. Ok, ben bah, on avance. Il reste un dernier morceau. On vient de se buter la gariguette de manière ostentatoire et déraisonnable sur Pour vous. un putain de delay. Euh, qui est réglé pas comme il faut, il réglé mais en même temps il faut. Mais genre la noire qui est pas carrée quoi. Genre en retard quoi. En avance. C'est le con pour un delay. En avance. En avance Bah en fait, ah merde. le tempo est là-dessus et au lieu d'avoir vraiment en même temps, on va. Avoir... Comme, si, comme si deux personnes n'arrivaient pas à claquer des doigts en même temps. Tiens, essaye. Ah oui. Ouais. <rire> C'est bon, t'es fier de toi Pas du tout Allez viens, on fait, écouter, on fait écouter le gilet tout seul, puis après tu joues le morceau. Donc moi, je suis obligé de me décaler. Voilà pour ce morceau. Mais quel bordel Mais c'est énorme ce qui a écouté ça. Tu peux même montrer... <rire> même les chiennes euh, n'en reviennent pas. Monte un peu le mix du Dila, s'il te plaît. C'est planant. C'est le bordel, mais c'est vachement marrant. Tais-toi. Tais-toi. C'est vachement marrant. <rire> Tais-toi la queue de Dilé. Ah ouais, ouais, mais ça, c'est pas mal d'avoir l'accordeur après pour une fois. Pour ça, je peux vraiment faire sweater avec queue de Dilé. Depuis le temps que je vous dis l'accordeur en fin de chaîne. Arrête, il y en a qui le font vraiment. Je suis désolé. Le nombre pour de vous. fois pendant le tournage où j'ai essayé de m'accorder, il me dit non, t'inquiète, y'a rien d'activé, on enlève le truc. Je fais, putain, l'accordeur, il comprend pas ce qui se passe. Oui, il y avait 4 Dilé, je sais pas quoi, machin. 4 reverbs. 5 chimeurs et tout. C'est bon. ça qui fait un bon accordeur. Si on doit faire un comparatif d'accordeur, euh, il doit s'accorder malgré les 15 reverbs juste avant. T'en penses quoi toi Viens on débriefe un peu. On débriefe. Bah écoute, euh, je trouve que la promesse est au rendez-vous, c'est-à-dire que... Est tenue. Est tenue, voilà. C'est-à-dire ils te disent, bah avec cette pédale je vais t'emmener faire du post-rock, euh, de l'ambiance, du shoegaze ou je sais pas quoi, des, des mondes qu'on découvre aujourd'hui avec vous, et bah ils t'ont pas menti. Tu branches, tu tournes les potards 15 fois jusqu'à ce que tu trouves ce qui te plaît vraiment parce que bah... Euh, t'es jamais satisfait en fait avec ce genre de son pas. et après tu trouves ce que tu veux et il y a de quoi faire alors par contre si je devais en choisir une, ce serait laquelle toi la sachant qu'on est des stacologues toi et moi, on a des drives de partout chez nous moi je prendrais la nocturnale toi tu prendrais la black hole en vrai je dois t'avouer que tu prendrais la black hole <rire> te laisse pas influencer comme ça moi, je prendrais la corde non euh... oh. Non, je sais pas, putain. Non, t'as raison, la Black Hole, c'est vrai que quand on a voulu faire le premier morceau, je me suis vite repéré et j'ai été vite à la maison. Ouais, en fait. La Nocturnale, elle m'a été un peu plus complexe à gérer. Moi, je prendrais la Black Hole, mais pas pour la fuzz, que, qui est super bien au demeurant, mais parce que je me suis vraiment éclaté avec la reverb et le, et le delay. C'est ça, parce que la fuzz, en fait, elle est chaînée au milieu, ce qui est assez atypique, ce qui est tout à fait peu moustachu, mais ça déchire. Mais, voilà, pour ceux qui font. Tu vois, pour le shoegaze, par exemple, ouais. c'est génial. Euh, pour on fera un épisode quelle chaussure choisir pour euh, ouais pour euh, activer des pédales d'accord très bien je, toi oui peut-être pas, pas moi peut-être pas moi un premier avril voilà, un premier avril en tout cas oui je, je te rejoins sur la black hole pour le côté pratique tu arrives à vite trouver des sons avec mm. la nocturnale elle demande un peu plus de, de push dans ton cerveau quoi un peu plus de, 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 de mais de par contre moi j'adore le fait que tu puisses jouer avec le shimmer avec une fréquence centrale ça c'est vraiment mortel les gars bravo malin. les shimmers c'est toujours la merde en général toujours la merde à régler euh, l'enfer ça vous pète la tête et là bah, le delay est très bien en vrai les deux delays moi me plaisent les deux delays me plaisent 
C'est vrai que j'ai bien aimé l'alternance de tonalité oh, sur ouais, la répétition. Carrément. Les fonctions de maintenir appuyer le, le yep sur le foot switch, c'est ouais. pas mal du tout. C'est ça. Donc, euh... Franchement, c'est hyper bien pensé. Euh, alors c'est en fait c'est un instrument à part entière c'est ça le truc. ça normalement tu achètes la pédale et tu joues avec et tu fais tes morceaux euh, voilà c'est ça d'habitude on achète des, des, des pédales, de pédales pour jouer de la guitare oui. là on achète des pédales pour jouer de la pédale ça je suis sûr que ça marcherait très bien sur des synthés oh oui j'espère voilà. j'espère en tout cas donc voilà bon vous mettez en commentaire peut-être euh, votre pédale board pour faire du post rock parce que bon là ça a été euh, on va dire influencé par les pédales de de, de collision devices mais un de ces quatre, on se fera un vrai, voilà. un vrai pedalboard pour faire du post-rock. Voilà, on essaiera en tout cas. <rire> mais, ouais. euh, mais je pense que quand même, Swan s'est pas mal démerdé euh, pour quelque chose qu'il a appris ce matin. Que j'ai toujours pas appris. Ça, voilà, si, en ça. fait, si on est d'accord. Et hein. si on est précis. Et moi, je me suis bien amusé à découvrir de nouvelles choses. Trop classe. Ça, non, mais là, cool. on a fait une petite épopée sonore. Euh, ma foi, pas piqué des anotons. Voilà, je pense qu'on peut rester sur ces mots doux. Désolé. Ouais, il est désolé. Moi, je, je ne suis pas. Je trouve que cette vidéo était potentiellement intéressante. Bah, Est-ce que trois personnes qui sont restées avec Je suis absolument vous. obligé, mais c'est pour le sport. Est-ce qu'elles sont disponibles sur un certain site dont on taira le nom, mais qui commence par palf et qui finit par .fr Évidemment, mon cher. Bien sûr. Et ouais, elles sont mais, disponibles mais, en rose. Voilà, c'est bien que tu le répètes parce que j'espère qu'ils ont compris qu'il faut aller chez nous et pas le chez Voldemort palf. pour soutenir la chaîne YouTube. Après, j'avais gagné au jeu de le sortir le premier. Joli. Ouais. Mais bon bref, on se quitte sur un petit toutes les pédales et on vous dit euh, bah, il va le faire. la semaine prochaine. Bah oui bien oui. sûr. Alors attends, on va y aller progressivement. Progressivement. Et le but ça va être que je vais maintenir une seule note. Si tu fais comme tu veux mon tonton. Toutes les